हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि कॉन्स्ट कीवर्ड और रीड ऑनली कीवर्ड के की बीच में क्या क्या डिफरेंस है तो यहाँ पर ये कॉन्स्ट और कॉन्स्टेंट कैन बी असाइन वैल्यू ऑनली एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक और कॉन्स्टेंट की का यूज कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे ए और वेरिएबल ये और इसमें कोई वैल्यू इनिशलाइज नहीं की तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इधर शो कर रहा है तो यहाँ पे और कॉन्स्ट विल रिक्वायर्ड और वैल्यू टू बी प्रोवाइडेड तो यहाँ पे आपको वैल्यू देना पड़ेगा कॉन्स्ट की वर्ड जब यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने बारह दे दिया उसके बाद अब इधर यहाँ पे इधर खत्म हो गया अब कोई इधर नहीं अब चलिए देखते हैं रीड ऑनली के साथ तो यहाँ पे यहाँ पे हम रीड ऑनली की वर्ड अब यूज करने जा रहे हैं पब्लिक उसके बाद स्टार्टिंग उसके बाद यहाँ पे रीड ऑनली उसके बाद यहाँ पे कब वैल्यूबल ले रहे हैं डबल तो देते हैं तो यहाँ पे मैंने वैल्यू कुछ नहीं दिया है अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया अगर यहाँ पे आप वैल्यू भी देते हैं अगर यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं यहाँ पे 89, तो नाइन अभी यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये पहला और डिफरेंस है कॉन्स्ट कीवर्ड और रीड ऑनली की में तो यहाँ पे आपको इसमें कॉन्स्ट की में आपको वैल्यू देना पड़ेगा रीड ऑनली में इसकी जरूरत नहीं है दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट है पब्लिक कॉन्स्ट तो रीड ऑनली वैल्यूबल कैन बी असाइंड वैल्यू आई दर एंड रन टाइम रन टाइम वैल्यू क्या कहते हैं असाइन कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ इंस्टेंस इनिशलाइज तो यहाँ पे इंस्टेंस का इनिशलाइज किया और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू चलिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दिखाता हूँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट के भी करके वैल्यू इनिशलाइज कर सकते हैं तो यहाँ पे एक को कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं स्टैंडिंग उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम दे देते हैं फिर यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू को इनिशलाइज करते हैं एक से हम चेक कर रहे हैं सबसे एक है कॉन्स्ट का एक कीवर्ड का तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड असाइन मस्ट भी वेरिएबल प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स इस तरह का होना चाहिए लेकिन एक क्या है कॉन्स्टेंट टाइप का इसलिए यहाँ पे एरर सब करते हैं तो ये अगर हम रीड ऑनली के साथ करते हैं रीड यहाँ पे अगर हम इनिशलाइज करते हैं ट्वेंटी फोर देखिए आप देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये है पहला डिफरेंस तो यहाँ पे इंस्टेंस का इनिशलाइजेशन करके और कंस्ट्रक्टर का इनिशलाइजेशन करके आप पहलू पे असाइन कर सकते हैं तो ये पहला डिफरेंस है ये दोनों के बीच में और कॉन्स्ट कीवर्ड और रीड ऑनली कीवर्ड के बीच में अब देखिए हम दूसरा डिफरेंस आपको बताने जा रहे हैं तो यहाँ पे और दूसरा डिफरेंस तो ये है कंपाइल टाइम और रन टाइम इसको हम देखेंगे लास्ट में उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने क्रिएट किया इस तरह का तो चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं तो इस बार हम एक को स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को भी यूज करेंगे इस बार तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं पब्लिक और यहाँ पे डी का मैंने मैंने ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट नाइन दिया उसके बाद यहाँ पे पेंट करेंगे डी का वैल्यू कंट्रोल डॉट पेंट करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे फिर से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं अगले फिर यहाँ पे प्रोग्राम उसके बाद यहाँ पे दो पैरामीटर पास कर रहे हैं एंट ए कॉमन एंट बी फिर यहाँ पे B इक्वल टू ए प्लस 
कंसोल डॉट राइट में आप क्या डी का वैल्यू पेंट करें ठीक है अब यहाँ पे मेन मैथड के अंदर जा रहे हैं हम उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्राम का उसका पी न्यू की से फिर यहाँ पे प्रोग्राम की का यूज करके ठीक है फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे प्रोग्राम पी वन इक्वल टू न्यू प्रोग्राम उसके बाद यहाँ पे हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं बारह और नौ सबसे पहले यहाँ पे स्टैटिक बनाता है स्टैटिक कीवर्ड का यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है अब कोई यहाँ पे हिरो नहीं है अब यहाँ पे करते हैं अब यहाँ पे हम कंसोल और ट्राइट लाइन लेते हैं ठीक है अगर यहाँ पे हम प्रोग्राम डॉट दे रहे हैं यहाँ पे देखिए ए सिर्फ आ रहा है ए क्या है यहाँ पे ए है कांस्टेंट कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है यहाँ पे ए तो यहाँ पे एक पॉइंट है कांस्टेंट वेरिएबल जब भी कॉल होगा कांस्टेंट वेरिएबल यहाँ पे जब भी कॉल होगा वो क्लास का नेम वहां पे क्लास का नाम आपको देना पड़ेगा क्लास का नाम यहाँ प्रोग्राम था और उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा ये कांस्टेंट के साथ है वही अगर आप पे क्या कहते हैं कंसोल डॉट राइट है अगर आपको या आप पी देते हैं ठीक है डॉट दिए यहाँ पे बी आ रहा है तो D क्या है रीड ऑनली है तो रीड ऑनली जब भी कॉल होगा वो ऑब्जेक्ट उसके बाद यहाँ पे आपको और रीड ऑनली वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा तो रीड ऑनली कॉल होता है ऑब्जेक्ट उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल तो ये दूसरा डिफरेंस है ये दोनों के बीच में रीड ऑनली और कॉन्स्ट की के बीच में और देखिए तीसरा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये क्या कहते हैं ये कंपाइल टाइम है कॉन्स्टेंट और ये रन टाइम है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में विजुअल स्टूडियो टूल्स उसके बाद यहाँ पे डेवलपर कमा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई एल डी ए एस एम तो यहाँ पे खुल गया फिर यहाँ पे सैम है ठीक है उसके बाद यहाँ पे तो ये देखिए पब्लिक एस्टैटिक लेटर अगर आप इसके बारे में अगर नेट पर सर्च करेंगे तो ये आपको पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पे लिटरल फिल्स वैल्यू इज कंपाइल टाइम स्टैटिक ऑफ अर्ली बॉम इस तरह का ठीक है यहाँ पे कॉस्ट के साथ और यहाँ पे और डी के साथ है पब्लिक इनिट ऑनली फ्लोट तो इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा तो ये आपको रन टाइम के बारे में दिखाएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि कॉन्स्ट जब भी होता है वो कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट है और ये क्या कहते हैं रीड ऑनली रन टाइम कॉन्स्टेंट तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और कॉन्स्टेंट और रीड ऑनली के बीच में तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ थैंक यू